ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಐಡಾಸ್ ಫೋರಂ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಚರ್ಚೆಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗುರುನಾಥ್ ಕನ್ನೋಳಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿನೂತನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಐಡಾಸ್ ಫೋರಂ ವತಿಯಿಂದ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುತ್ತೇವೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಹಿಡಿದು ಕೆ ಎಸ್ ಪಿ ಕೆ ಇ ಬೋರ್ಡು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಆರ್ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುತ್ತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿ ಸಹಕಾರ ನಿಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಐಡಾಸ್ ಫೋರಂ ವತಿಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಲೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ನೋಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಂತೂ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೈನ್ಸು ಪಾಲಿಟಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಡಿ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಅದಲ್ಲದೆ ತರ್ಡ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇನ್ನು ಜಿ ಕೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಅವು ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡ್ಬೋದು ಜಿ ಕೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಚರ್ಚೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನಲೈಸಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿದೆ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಒಂದು ಭಾಗ ಎರಡು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರೀಸನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿ ಎಫ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಸಿ ಕೆ ಎಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಪ್ಪತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಯಾರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದರೂ ಪ್ಲೀಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಎಸ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಭಾಗ ಒಂದು ಒಂದರಿಂದ ಐವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಭಾಗ ಒಂದು ಮಾಡಿದರೆ ಉಳಿದ ಐವತ್ತೊಂದರಿಂದ ನೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದ ಸೀರೀಸನ್ನು ಐವತ್ತೊಂದರಿಂದ ನೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೆಳಗಡೆ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿ ಕೆ ಪ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಜಿ ಕೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವುದು ಭಾರತದ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಾನತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಭಾರತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾರು ಒಳಪಡಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ರಷ್ಯಾ ದೇಶದಿಂದ ರಷ್ಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರ್ತಾರೆ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಫಸ್ಟಿಗೆ ತದನಂತರ ಭಾರತ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಬದಲಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿನೈದು ಜನವರಿ ಒಂದರಿಂದ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಅಂತ ಮನ್ಮೋ ಇವರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿನೈದು ಜನವರಿ ಒಂದರಿಂದ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದ ಬದಲಿಗೆ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಬಂದಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಭೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗಳಿಸಿದ್ರು ಅವಾಗ ಯಾರು ಗಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅರುಂಧತಿ ರಾಯ್ ಅವರು ಅರುಂಧತಿ ರಾಯ್ ಯಾವ ಕೃತಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ದಿ ಗಾಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕೃತಿಗೆ ಮ್
ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆ ನೋಡಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇದು ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರ ಡ್ಯೂರಾಂಡ್ ಕಪ್ ಗಳಿಸಿದವರು ಅವಾಗ ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಥರ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಕೆ ಬಿ ಎಲ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಡ್ಯೂರ್ಯಾಂಡ್ ಕಪ್ ಯಾವ ಕ್ರೀಡೆಗಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಡ್ಯೂರ್ಯಾಂಡ್ ಕಪ್ಪು ಭಾರತೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡಾ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ನೋಡಿ ಡ್ಯೂರ್ಯಾಂಡ್ ಕಪ್ಪು ಡ್ಯೂರ್ಯಾಂಡು ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದು ಭಾರತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಾಮೆಂಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಇದು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಡ್ಯೂರ್ಯಾಂಡ್ ಕಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದರಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿ ಎರಡರಲ್ಲಿರುವ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುವಂತೆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸಂಕೇತ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗುರುತಿಸಿ ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವಾಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆದಾಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ವಿಭಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ಐದು ವಿಭಾಗ ಯಾವ ಅಂತಂದರೆ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಾಂತಿ ಇನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಟ್ಟು ಐದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ತದನಂತರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಭಾರತ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂತಂದರೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಭಾಗ ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂತಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದವರು ಅಂತಂದರೆ ಅಭಿಜಿತ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಭಿಜಿತ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಮೊದಲ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ತಜ್ಞ ಯಾರಂತಂದರೆ ಅಮರ್ತ ಸೇನ್ ಅವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ ಅಮರ್ತ ಸೇನ್ ಅವರು ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ತದನಂತರ ಅಭಿಜಿತ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಎರಡನೇ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರ ವಿಶ್ವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಿಫಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ಪು ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಿಜೇತ ತಂಡ ಫ್ರಾನ್ಸು ವಿಜೇತ ತಂಡ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆದರೆ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಕ್ರೊಯೇಷ್ಯಾ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಸರಣಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಫಿಫಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಕತಾರದಲ್ಲಿ ಕತಾರದ ಎಷ್ಟನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಕತಾರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಮದರ್ ತೇರಾಸ ಅವರು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೊಸ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲಾ ಅವರು ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಮದರ್ ತೇರಾಸ ಅವರು ಯಾವ ದೇಶದವರು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮ್ಯಾಸಿಡೋನಿಯಾ ದೇವಸ್ಥಿದವರು ಮ್ಯಾಸಿಡೋನಿಯಾ ಇವರು ಯಾವಾಗ ಜನಿಸಿರ್ತಾರೆ ಮದರ್ ತೇರಸ ಅವರು ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರ್ತಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಂದು ಜನಿಸಿರ್ತಾರೆ ಮದರ್ ತೇರಸ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ
ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಡಿ ಮೀಟರ್ದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಮೀಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಟಿಬೆಟ್ ನಡುವೆ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೇಪಾಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ ಸಾಗರ್ ಮಾತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸಾಗರ್ ಮಾತ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಏರಿದ ಮೊದಲ ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ಎಡ್ಮಂಡ್ ಹಿಲರಿ ಮತ್ತು ತೇನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಯಾರ ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ಎಡ್ಮಂಡ್ ಹಿಲರಿ ಮತ್ತು ತೇನ್ ಸಿಂಗ್ ನೇಪಾಳದ ತೇನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಎಡ್ಮಂಡ್ ಹಿಲರಿ ಅವರು ಏರುತ್ತಾರೆ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಪರ್ವತ ಏರಿದ ಮೊದಲಿಗರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಯಾವುದೆಂದರೆ ಭೂಮಿ ಕುಜ ಗುರು ಇವು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುರು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ನೋಡಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಗುರು ಆಗಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶನಿ ಗ್ರಹ ನೋಡಿ ಸೌರಮಂಡಲದ ಅತ್ಯಂತ ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶನಿ ಇನ್ನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾನಿಮಿಡ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹ ಗ್ಯಾನಿಮಿಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಗುರು ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹ ನೋಡಿ ಸೌರಮಂಡಲದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹ ಇನ್ನ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಹ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಬುಧ ಗ್ರಹ ಭೂಮಿಗೆ ಸಮೀಪ ಇರುವ ಗ್ರಹ ಕೂಡ ಬುಧ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಗ್ರಹ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಭೂಮಿ ಎಷ್ಟು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಏಕೈಕ ಗ್ರಹ ಚಂದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ವಿಕಿರಣಶೀಲತೆಯನ್ನು ಅಳಿ ಅಳೆಯಲು ಬಳಸುವುದು ಬ್ಯಾರೋಮೀಟರ್ ಕ್ರೋನೋಮೀಟರ್ ಗಿಗರ್ ಕೌಂಟರ್ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ವಿಕಿರಣಶೀಲತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಳಸುವ ಸಾಧನ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಗರ್ ಕೌಂಟರು ಇನ್ನು ವಿಕಿರಣಶೀಲತೆ ಪಿತಾಮ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆನ್ರಿ ಬೆಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ವಿಕಿರಣಶೀಲತೆ ಪಿತಾಮ ಯಾರನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆನ್ರಿ ಬೆಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ವಿಕಿರಣಶೀಲತೆಯ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯ ಪಿತಾಮ ಅಥವಾ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆನ್ರಿ ಬೆಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಸಿನ್ನಾಬಾರ್ನಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಲೋಹ ಯಾವುದು ಪಾದರಸ ಕಬ್ಬಿಣ ತಾಮ್ರ ಸತ್ತು ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಸಿನ್ನಾಬಾರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾದರಸ ಅದರಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪಾದರಸ ಅನ್ಸರು ಇನ್ನ ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಲೋ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿರೋ ಲೋ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಪಾದರಸ ಇದರ ಸೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಎಚ್ ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ಎಚ್ ಜಿ ಪಾದರಸವನ್ನ ಮರುಕುರಿಯನ್ನ ಎಚ್ ಜಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇದು ಕೋಡು ಇನ್ನ ಪಾದರಸು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾಗ ಬರುವ ರೋಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಾಟ ರೋಗವನ್ನು ಬರುತ್ತೆ ಭಾನುವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪಾದರಸ ಸೇರಿದಾಗ ಬರುವ ರೋಗ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಾಟ ರೋಗ ಕೇಳಿದಾನೆ ಯಾವ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಬಹಳ ಸರಿ ಕೇಳಿದಾನೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾದರಸು ಮಾನವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾಗ ಬರುವ ರೋಗ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಾಟ ರೋಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಸತತ ಚಲನ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಡಲು ಕಾರಣವಾದ ತತ್ವ ದೃಷ್ಟಿಯ ಸ್ಥಿರತೆ ತ್ರಿಪರಿಮಾಣ ವಿಶಾಮತೆ ಬಯೋಸ್ಕೋಪಿಯ ತೇಜೋವಿಕರಣತೆ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ದೃಷ್ಟಿಯ ಸ್ಥಿರತೆ ಅಥವಾ ಪೆರಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಮಿಷನ್ನು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಹದಿನೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ರೋಗಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಎರಡರಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯೂ ಅಂಥ್ರಾಕ್ಸ್ ಅಮಿಬಾಯಾಸಿನ್ ಟೂಬರ್ ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ ಪಟ್ಟಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರೋಟೋಜುವ ವೈರಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬ್ಯಾಸಿಲೋತ್ ಅಂಥ್ರೋಜಿಯಸ್ ಪ್ಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಲ್ಯೂ ಅನ್ನುವುದು ವೈರಸ್ಸು ಪ್ಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಇದೊಂದು ವೈರಸ್ಸು ಇನ್ನು ಅಂಥ್ರಾಕ್ಸ್ ಎನ್ನುವುದು ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಅಂಥ್ರಾಕ್ಸು ಇದು ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಅಂಥ್ರೋಜಿಯಸ್ ಇದು ಇದು ಅಮಿಬಾ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಮಿಬಾ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಅಮಿಬಾ ಅಮಿಬಾ ಯಾಸಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರೋಟೋಜುವ ಕಾಯಿಲೆ ಇನ್ನು 
ಇದು ಪೈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಿಖರವಾದ ಬೆಲೆ ಪೈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪೈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಿಖರವಾದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೂರ ಹತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ರೋಮನ್ ಸಂಖ್ಯಾ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಮವಾದದ್ದು ಎಕ್ಸಿ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸಿ ಎಕ್ಸು ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನೂರ ಹತ್ತು ಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಗೆ ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೋಮನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಟೆನ್ ಹಿಡಿದು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಟೆನ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸು ಟೆನ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸು ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೋಮನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಐವತ್ತಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಐವತ್ತು ಐವತ್ತಕ್ಕೆ ಎಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೋಮನ್ ಅಕ್ಷರ ಎಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಐವತ್ತು ಇನ್ನು ನೂರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೂರು ಸಿ ಆದರೆ ಐದುನೂರು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಐದುನೂರು ಡಿ ನೋಡಿ ಐದುನೂರು ಡಿ ಐದುನೂರು ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಡಿ ಇನ್ನು ಸಾವಿರ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಮ್ಮು ಸಾವಿರನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೋಮನ್ ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಐವತ್ತಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲು ಐವತ್ತು ಎಲ್ಲು ನೋಡಿ ಐವತ್ತು ಎಲ್ಲು ಇನ್ನು ನೂರು ಸಿ ಇನ್ನು ಐದುನೂರು ಡಿ ಸಾವಿರ ಎಮ್ ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾದ ರೋಮನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕೆಳಗಣಂತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ನಾವು ಭಾರತದ ಮುಕ್ತ ನಾಗರಿಕರು ನಾವು ಭಾರತವನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ ಜನರು ನಾವು ಭಾರತದ ಜನರು ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಏನಿದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ನಾವು ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ನಾವು ಅಂತಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ದೇಹ ಮಂಡನೆ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರಂತಂದರೆ ದೇವ ದೇಶನ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ನಲವತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೇರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ದೇಹವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂತಂದರೆ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಷಯವು ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿ ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತಂದರೆ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಆರೋಗ್ಯ ತೂಕ ಮತ್ತು ಅಳತೆ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇವೆಲ್ಲ ಸಮವರ್ತ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಯ್ತು ಯಾವಾಗ ಮೊದಲು ಇವೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ತೂ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ತೂಕ ಮತ್ತು ಅಳತೆ ಒಟ್ಟು ಐದು ಐದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿವೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೂರು ಇವೆ ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿಗಳ ವಿಷಯ ಎಷ್ಟಿವೆ ಅಂತಂದರೆ ನೂರು ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅರವತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿದು ಇನ್ನು ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಐವತ್ತೆರಡು ನೋಡಿ ನೂರು ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿ ಆದರೆ ಅರವತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿ ಐವತ್ತೆರಡು ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾಕಿ ರುಷನ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಯಾರಂತಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡರಿಂದ ಐವತ್ತೆರಡರಿಂದ ಅರವತ್ತೆರಡರವರೆಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆದವರು ಯಾರಂತಂದರೆ ಮೊದಲ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಎಸ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ಓದಿ ಐದು ವರ್ಷ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಬಾರಿಯಾಗಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ತದನಂತರ ಅರವತ್ತೆರಡರ
ഹംഗാമി രാഷ്ട്രപതിയായി കാരണം നിരീക്ഷിച്ചത് എ കെ കെ സുപ്രീം കോർട്ടിന് മുഖ്യ ന്യായമൂർത്തി നോടി മുഹമ്മദ് ഹിദായത്ത് ഉള്ളവറു നെനപ്പിനിട്ടുകൊള്ളി ഭാരതത്തിലെ രാഷ്ട്രപതി ആകലു അറുപത് വയസ്സ് ഹീകിതെ അയ്യത്തു വർഷ അറുപത്തു വർഷ മൂവത്തൈദ് വർഷ നാൽപ്പത്തൈദ് വർഷ അഷ്ടിരത്തെ രാഷ്ട്രപതി ചുനാവണി സ്പർദ്ധിച്ചു മൂവത്തൈദ് വർഷ ഉപരാഷ്ട്രപതി രാഷ്ട്രപതി രാജ്യപാലരാകലു എസ്റ്റ് വെക്ക് കനിഷ്ഠ മൂവത്തൈദ് വർഷ പ്രധാനമന്ത്രി മറ്റു മുഖ്യമന്ത്രി ആകലു കനിഷ്ഠ എസ്റ്റ് വരെ ഇപ്പത്തി ഐദു ഇന്ന രാഷ്ട്രപതി ഇരുപത്തി തിളിസോ സംവിധാന വിധി അയ്യത്തെരടനേ വിധി ആദരെ അയ്യത്നാലേ വിധി എന്ന് തിളിസിട്ട് രാഷ്ട്രപതി ചുനായിസോ വിധാന ബുക്കി തിളിസുത്തെ ഇന്ന അയ്യത്താറനേ വിധി രാഷ്ട്രപതിയ അധികാരാവധി എസ്റ്റിരുത്തെ അധികാരാവധി എന്തെന്നെ ഐദു വർഷ ഐദു വർഷ രാഷ്ട്രപതിയ അവരുടെ അധികാരാവധി അയ്യത്തേഴനേ വിധി മറു ആയ്ക്കെ ആകുവ കുറിച്ച് തിളിസുത്തെ രാഷ്ട്രപതി അവരു എഷ്ടു സാരി ബേക്കാദറു മറു ആയ്ക്കെ ആകബഹുദു നെക്സ്റ്റ് നോടി കെളകിന പട്ടി ഒന്ന് മറ്റു എരട എരടു പട്ടികളും ഹോലിസി സരി ഹൊന്താണിക്ക സങ്കേതവനു കെളകെ കൊട്ടിരുവ സങ്കേതകളെന്ന് ആയ്ക്കെ മാടി പട്ടി ഒന്നരല നോടെ അവരെ സെളത്തിനെ ഡാക്ടർ ബി ആർ അംബേഡ്കർ കെ എസ് ഹെഗ്ഡെ ശങ്കർ ദയാൽ ശർമ്മ ബി ഡി ജത്തി ഈ കടയിൽ നിന്ന് കൊട്ടിയതാരെ ലോകസഭ ഭാരത സംവിധാനദ പിതാമ പ്രധാനമന്ത്രി രാഷ്ട്രപതി ഉപരാഷ്ട്രപതി ഏനന്ത കൈ നോടെ യാവതക്കെ മാച്ച് ആകുത്തെ അന്തന്നെ ഡാക്ടർ ബി ആർ അംബേഡ്കർ ഭാരത സംവിധാനദ പിതാമ അന്ത കരിതി ഭാരത സംവിധാനദ പിതാമ ഇല്ല ബന്ദി നോടെ പിതാമ അന്ത കരിതി അംബേഡ്കർ അവരന കെ എസ് ഹെഗ്ഡെ അവരെ അന്തരെ ലോകസഭ സഭാപതി ലോകസഭ സഭാപതി അവരെ അന്തരെ ഇന്ന ശങ്കർ ദയാൽ ശർമ്മ അവർ ഏനഗരത്തെ രാഷ്ട്രപതി നോടി മാജി രാഷ്ട്രപതി ബി ഡി ജത്തി അവരു ഉപരാഷ്ട്രപതി ആയിരുത്തരെ കർണാടകദ ഇതവരു ബി ഡി ജത്തി അവരെ അവർ ആൻസർ ആകുത്തി നോടി ആൻസർ ടു വൺ ഫോർ ഫൈവ് നോടി ടു വൺ ഫോർ ഫൈവ് വൺ ടു അന്തന്നെ ഭാരത സംവിധാന പിതാമ അംബേഡ്കർ അവരു വൺ അന്തന്നെ ലോകസഭ സഭാപതി കെ എസ് ഹെഗ്ഡെ അവരു ശങ്കർ ദയാൽ ശർമ്മ രാഷ്ട്രപതി ബി ഡി ജത്തി ഉപരാഷ്ട്രപതി ടു വൺ ഫോർ ഫൈവ് അവധി നോടി കൊട്ടിരു ഓപ്ഷൻ പ്രകാരം ഓപ്ഷൻ ബി സരിയായ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് നോടി രാജ്യത്തിലെ മന്ത്രികളു താവ അധികാരത്തിൽ ഉളിയ അവധി യാവതന്തന്നെ രാജ്യപാല രജിസ്റ്റർ പര്യന്തം വരെ ഒബ്ബറ മന്ത്രി അധികാരത്തിൽ ഇരുപതു നൂറ അറുപത്തി മൂന്നേ വിധിയ പ്രകാരം രാജ്യപാലരു മുഖ്യമന്ത്രി മറ്റു മന്ത്രി മണ്ഡലവന്ന നിയമക മാറ്റാരെ മറ്റു പ്രമാണ വചനവന്ന ബോധിസ്താരെ രാജ്യപാലരു ഇനി ഇവരു ബഹുമതവരുവരെഗു അധികാരത്തിൽ ഇരുപതു മന്ത്രി മണ്ഡല മറ്റു മുഖ്യമന്ത്രി ഒട്ടു ഇവരെ അധികാര അവധി എഷ്ടു ഇരുത്തി അന്നേ ഒട്ടു ഐദു വർഷ നെക്സ്റ്റ് നോടി ഭാരതത്തിൽ ഭത്ത ബെളുവിക്ക് യാവാഗ പ്രാരംഭവാകുത്തേ വായിത്തു ഭാരതത്തിൽ ഭത്ത ബെളുവിക്ക് യാവാഗ പ്രാരംഭവായിത്തു സിന്ധു കണവിയ നാഗരത്തെ കാലത്തിൽ ആറ് വിസ്തരണ എരടനേ ഹന്തത്തിൽ പുരാണകള കാലത്തിൽ ബൗദ്ധര കാലത്തിൽ യാവാഗ ആകുത്തേ ഭത്ത ബെളുവിടു സിന്ധു നാഗരികത്തെ കണവിയിൽ ഭത്ത ഗോധി ബാർലി ഖർജൂറു ഇവ ഹലോ ബെളകളോ ഇവര കാലത്തിൽ പ്രാരംഭകൊളുത്തി സിന്ധു നാഗരികത്തെ പ്രാരംഭദലി അവരെ ഗൊത്തിരത ബെളെ ഗൊത്തി നിമ ഗൊത്തിരബക്ക് സിന്ധു നാഗരികത്തെ അവരെ യാവ ബെളെ ഗൊത്തിരല അന്തന്നെ കബ്ബ ബെളെ ഗൊത്തിരുവുദല കബ്ബ ബെളെയുദു സിന്ധു നാഗരികത്തെ ജനരെ ഗൊത്തില ഇന്ന കബ്ബണ യാവ ഗൊത്തിര ലോഹർ അന്തന്നെ കബ്ബണ ഗൊത്തിരുവുദില അവരെ കബ്ബണ ഗൊത്തിരദ ലോഹ അന്തന്നെ കബ്ബണ ഗൊത്തിരദ പ്രാണ അന്തന്നെ അവരെ കുദരെ ബഗ്ഗെ അവരെ മാഹിതി ഇരുവുദല കബ്ബ കുദരെ കബ്ബണ ഇവ മൂരു ഗൊത്തിരദ വസ്തുഗളു നോടി ഇന്ന ഹരപ്പ നാഗരികത്തെ ആർഗ് സംശോധന മാറ്റാരെ അന്തര ഹത്തൊമ്പത്ത് നൂറ ഇപ്പത്ത് ഒന്നരലി ദയാറാം സാനി അവരു സംശോധന മാറ്റാരെ ഹരപ്പ നാഗരികത്തെയാണ് ദയാറാം സാനി അവരു ഇന്ന മൈഞ്ചു ദാറു ഹത്തൊമ്പത്ത് നൂറ ഇപ്പത്തെരടലി ആർ ഡി ബാനർജി അവരു മൈഞ്ചു ദാറു നഗരവന്ന കണ്ടിടുത്താരെ നെക്സ്റ്റ് നോടി കെളകിന പട്ടി ഒന്ന് മറ്റു എരടു പട്ടിയന്നു ഹോലിസി സരി ഹൊന്താണക്കെ സങ്കേതവനു കെളകെ കൊട്ടിരുവ സങ്കേതകളിന്ന് ആയ്ക്കെ മാടി പട്ടി വന്നരൽ നോടി ഗിർ അരണ്യ കാജിരംഗു ഹിമചരിത്തെ നാഗരഹൊളെ പട്ടി എരടൽ നോടി ഹിമാലയ പർവ്വത ആനെ സിംഹ റൈനു അഥവാ ഗണ്ടാ മുർഗ യാവതന്തന്നെ ഗിർ നോടി ഗിറു സിംഹ ഏഷ്യ അതിലെ കണ്ടു ബറത്തി ഹെച്ചു പ്രസ് പ്രസിദ്ധവാഗിർ ഗിർ ഏതൊക്കെ സിംഹ എലി ബറത്തി അന്നേ ഗുജറാത്ത് രാജ്യത്തിൽ കണ്ടു ബറവ സിംഹകള ഉദ്യാനവാദ യാവതേ ഗിറു കാജിരംഗ യാവതക്ക് ഇത് കാജിരംഗ അസാമിലി കണ്ടു ബറുതു ഗണ്ടാ മുർഗ അഥവാ റൈനോസാറുകളു ഇന്ന് ഹിമാചരിത്തെ കണ്ടു ബറുതില്ല അന്ന് ഹിമാലയ പർവ്വതത്തിൽ കണ്ടു ബറുത്തി ഈ നാഗർഹൊളയിൽ ഏൻ കണ്ടു ബറുത്തി
ಒನ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಒನ್ ಟು ಯಾವುದಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಒನ್ ಟು ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ಸರಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಕೇತಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದು ನೋಡಿ ಹುಮಾಯುನ್ ಕಬೀರ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪಟ್ಟಿ ಎರಡು ನೋಡಿ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಗರೀಬಿ ಹಟಾವು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಯೂನಿಟಿ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹುಮಾಯುನ್ ಕಬೂರ ಏನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹುಮಾಯುನ್ ಕಬೀರ್ ಅವರು ಅಂತಂದರೆ ಯೂನಿಟಿ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇವ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವುದು ಹುಮಾಯುನ್ ಕಬೀರ್ ಅವರು ಇನ್ನು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಯಾವುದಕ್ಕಂತಂದರೆ ಗರೀಬಿ ಹಟಾವು ಐದನೇ ಪಂಚ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಇನ್ನು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು ಯಾವುದಕ್ಕಂತಂದರೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಜೈ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಯಾವ್ದು ಅನುಸಾರ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫೈ ತ್ರೀ ಒನ್ ಟು ಫೈ ತ್ರೀ ಒನ್ ಟು ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ತ್ರೀ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಫೈ ತ್ರೀ ಒನ್ ಟು ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹುಮಾಯನ್ ಕಬೀರ್ ಅವರು ಯೂನಿಟಿ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಗರೀಬಿ ಹಟಾವು ಇದು ತ್ರೀ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫೋರ್ ಆಗಿದೆ ತ್ರೀ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಗರೀಬಿ ಹಟಾವು ಆದರೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕೂಡಿರಿ ಕಲಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಹೋರಾಡಿರಿ ಇದು ಯಾರ ಕೊಟ್ಟ ಕರೆ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಇ ವಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ನಾಯಕರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಯಾರಂತಂದರೆ ಕೂಡಿರಿ ಕಲಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಹೋರಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪಿತಮ ಆದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಈ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕುಸುಮ ಬಾಲೆಯ ಕರ್ತೃ ಯಾರು ಗುರುತಿಸಿ ಪುತ್ತಿ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಜೆ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ ಕುಸುಮ ಬಾಲೆ ಯಾರ ಕೃತಿ ಅಂತಂದರೆ ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ ಒಡಲಾಳ ಕುಸುಮ ಬಾಲೆ ಇವರು ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳು ನೋಡಿ ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ ಅವರು ಇವರಿಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ ಇವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ ಅವರು ಯಾವ ಕೃತಿಗೆ ಕುಸುಮ ಬಾಲೆ ಕೃತಿಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಬರದ ಕುದಿ ಹೆಸರು ಕೃತಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಎರಡು ಕನ್ನಡರಾದಂಥ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಕುದಿ ಹೆಸರು ಕೃತಿಗೆ ಯಾರು ಬರೆದ ಕುದಿ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೇರಾ ನಾಮ್ ಜೋಕರ್ ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಬರೆದಿದೆ ಇದನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು ಗುರುತಿಸಿ ಯಾರು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಖ್ವಾಜ ಅಹಮದ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಖ್ವಾಜ ಅಹಮದ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅವರು ಮೇರಾ ನಾಮ್ ಜೋಕರ್ ಅನ್ನ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಕೂಡ ಪಿಕ್ಚರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಪ್ಕೋ ಆಂದೋಲನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವರು ಯಾರು ಮೇನಕಾ ಗಾಂಧಿ ಮೇಧಾ ಪಟ್ಕರ್ ಇಲ್ಬಟ್ ಸುಂದರ್ ಲಾಲ್ ಬಾಬುಗುಂಡ್ ಯಾರು ಬರೀತಾರೆ ಈ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಗು ಆಂದೋಲನ ಚಳವಳಿ ಮುನ್ನಡೆಸುವರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಸುಂದರ್ ಲಾಲ್ ಬಾಬುಗುಣ್ ಅವರು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸುಂದರ್ ಲಾಲ್ ಬಾಬುಗುಣ್
ಬಸವಣ್ಣವರು ಹುಟ್ಟಿದ ಊರು ಯಾವುದು ಅಂತ ಬರೀ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಇವರನ್ನ ಇವರು ಜನ ಇವರು ಈಗ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪಕ ಕೂಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಸವಣ್ಣವರು ಏನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವರು ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪಕ ಇವರು ಅಂಕಿತ ನಾಮ ಯಾವುದು ಅಂತ ಬರೀ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂತರ್ ಅಂತಂದು ಯಾರನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣವರನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂತರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಇ ಎಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಗುರುತಿಸಿ ಯಾವ್ದಂತಂದ್ರೆ ಎಚ್ ಇ ಎಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರ ಪ್ರಕಾರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸರಿ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಚ್ ಇ ಎಲ್ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ ಮೊದಲು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತರಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಇ ಎಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೊದಲು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತರಲ್ಲಿ ತದನಂತರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಮರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡದ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಚ್ ಎಲ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲ್ವತ್ ನೋಡಿ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಮರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲು ಏನಿರುತ್ತೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದೆ ಎಚ್ ಎಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ಸರಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಂಕೇತಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದು ನೋಡಿ ಬಾಣರು ಉಚ್ಚಂಗಿ ಪಾಂಡರು ಕೊಂಗ್ವಾಳರು ಗಂಗರರು ಪಟ್ಟಿ ಎರಡರ ನೋಡಿ ಕೊಡಗು ತುಮಕೂರು ಕೋಲಾರ ಮೈಸೂರು ಹಾಸನ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಬಾಣರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಬಾಣರು ಸಂಬಂಧ ಪಡುವುದು ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರು ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಚ್ಚಂಗಿ ಪಾಂಡ್ಯರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಡಗುದವರು ಇವರು ಕೊಡಗು ಮೂಲದ ಮನೆತನ ಉಚ್ಚಂಗಿ ಪಾಂಡ್ಯರು ಕೊಂಗ್ವಾಳರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಸನ ಕೊಂಗ್ವಾಳ ಮನೆತನ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಗಂಗರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋಲಾಲ ಅಥವಾ ಕೋಲಾಲ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರು ಟೂ ಒನ್ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಟೂ ಒನ್ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಿ ಅನ್ಬನ್ನಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ಟೂ ಒನ್ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಯು ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ವಿಘಟನೆಗೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಜನಿಸಿದ್ದವು ಹದಿನೆಂಟು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹದಿನೈದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹದಿಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಯು ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನ ವಿಭಜನೆ ಆಗಿ ಹದಿನೈದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಉಗಮ ಆಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಹದಿನೈದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಾವಾಗ ವಿಭಜನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯು ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೂಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನೋಡಿ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ರಷ್ಯಾ ಯುಕ್ರೇನ್ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಬೆಲರಸ್ಸು ಉಜ್ಬೆಕಿಸ್ತಾನ್ ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಅಜರ್ಬೈಜಾನು ಕಜಕಿಸ್ತಾನು ಕರ್ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್ ಇವು ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನೋಡಿ ಯು ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನ ಹೊರಬಂದು ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಾವಂತ ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಬೆಲರಸ್ಸು ಉಜ್ಬೆಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್ ಕಜಕಿಸ್ತಾನ್ ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಅಜರ್ಬೈಜಾನ್ ಇವು ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಟ್ಟು ಹದಿನೈದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ವಿಭಜನೆ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ಸರಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಕೇತದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜವಾರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ತಿಲಕ್ ಪಟ್ಟಿ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿ ಎರಡನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ಸರಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಕೇತಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಾಳ್ವಿಕ ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಕೆ ಎಂ ಮುನ್ಸಿ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಭಾರತಿ ವಿದ್ಯಾಭವನ ಕಾಶಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಜಾಮಿಯಾ ಮಿಲಾಯ್ ಗುಜರಾತ್ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಈ ಮಾಳ್ವಿಕವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಳ್ವಿಕವರು ಕಾಶಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರು ಏನಂತಂದರೆ ಜಾಮಿಯಾ ಮಿಲಾಯಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆ ಎಂ ಮುನ್ಸಿ ಅವರು ಕೆ ಎಂ ಮುನ್ಸಿ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂತ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ ಕೆ ಎಂ ಮುನ್ಸಿ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನು ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕೊಡೆಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಟೂ ಒನ್ ನೋಡಿ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಟೂ ಒನ್ ಒನ್ ಎರಡು ಮಾಳ್ವಿಕ ಕಾಶಿ ಪೀಠ ಅವರು ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಜಾಮಿಯಾ ಮಿಲಾಯಿ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಆದರೆ ಟೂ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಕೆ ಎಂ ಮುನ್ಸಿ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ ಇವ್ರದ್ದು ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಒನ್ ಟೂ ಒನ್ ನೋಡಿ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಟೂ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರು ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಸಬರಿಮತಿ ಎಂಬುವುದು ಒಂದು ಆಶ್ರಯ ಒಂದು ಸರೋವರ ಒಂದು ನದಿ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಅದು ಏನಿದೆ ಸಬರಿಮತಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನದಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ನದಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಬರಿಮತಿ ಸಬರಿಮತಿ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಸಬರಿಮತಿ ನದಿಯ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ಹದಿನೇಳರಂದು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸಬರಿಮತಿ ಆಶ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ನದಿ ಅದರ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸಬರಿಮತಿ ಆಶ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬರಿಮತಿ ಆಶ್ರಮ ಅಥವಾ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆಶ್ರಮ ಹರಿಜನ ಆಶ್ರಮ ಗಾಂಧಿ ಆಶ್ರಮ ಕೂಡ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಯಾವ ಹೆಸರು ಹೆಸರು ನೋಡಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆಶ್ರಮ ಹರಿಜನ ಆಶ್ರಮ ಗಾಂಧಿ ಆಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಬರಿಮತಿ ಆಶ್ರಮ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಮೂಲ ಒಂದು ನದಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆಪ್ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನಲವತ್ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಯಾರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಜಡ್ಜ್ ಕವಿ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅವರು ಅವರು ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅವರು ಸಾರೇ ಜಹಸೆ ಅಚ್ಚ ಅನ್ನ ಬರೀತಾರೆ ಸಾರೇ ಜಹಸೆ ಅಚ್ಚ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಹಾಡು ನೋಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಹಾಡವರು ಅಂತಂದರೆ ಸಾರೇ ಜಹಸೆ ಅಚ್ಚ ಇದು ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಸರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅವರು ಇವರು ಇತಿಹಾದಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೂಡ ಹೊಡೆಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ವಾರ ಪತ್ರಿಕೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾದ ವಾರ ಪತ್ರಿಕೆ ಇವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇವರೊಬ್ರು ವಕೀಲರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇವರೊಬ್ರು ಕವಿ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನಲವತ್ತೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ನಲವತ್ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಲವತ್ತೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಆದ ಕಾರಣ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿವಾನರು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿತ್ತು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಾಧವರಾವ್ ರಂಗಚಾರ್ಲು ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಯಾರಂತಂದರೆ ರಂಗಚಾರ್ಲು ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮೈಸೂರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಅವರ ಕಾಲಾವಧಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಜಾ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಥವಾ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕೂಡ ಆತಾರೆ ಜನತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕೂಡ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಇವರ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿದೆ ಸಾಧನೆ ಅಂತಂದರೆ ರಂಗಚಾಲು ಅವರ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ರೈಲು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ವರ್ಷ ಅಂತಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಈ
ಹದಿನೆಂಟರವರೆಗೆ ದಿವಾನರಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನ ದಿವಾನರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವನ್ ಅವರು ಇವರನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ಶಿಲ್ಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಧುನಿಕ ಮೈಸೂರಿನ ಶಿಲ್ಪಿ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವನ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಪತ್ತೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಯಾರದು ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಪದ್ಯೇಶ್ವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡೆದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶ ಬದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿ ಇವರ ಬಿರುದುಗಳು ನೋಡಿ ಪೃಥ್ವಿ ವಲ್ಲಭ ಇವರ ಪ್ರಮ್ ಬಿರುದು ನೋಡಿ ಪೃಥ್ವಿ ವಲ್ಲಭ ವಲ್ಲಭ ವಲ್ಲಭೇಂದ್ರ ಇವನು ಹರ್ಷವರ್ಧನನ ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವರಾದ ಹರ್ಷವರ್ಧನನ್ನು ನರ್ಮದಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ನರ್ಮದಾ ಕದನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ಹರ್ಷವರ್ಧನಿಗೆ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿ ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ ಈ ತನ್ನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೂವೇನ್ ಸ್ಥಾನ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಮತ್ತು ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿ ಪಲ್ಲವ ದೊರೆ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಮ್ ಹೂವೇನ್ ಸ್ಥಾನ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರ್ತಾನೆ ಚೀನಾ ಯಾತ್ರಿಕ ಇನ್ನ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿ ಆಸ್ಥಾನದ ರವಿಯ ರವಿ ಕೀರ್ತಿ ರವಿ ಕೀರ್ತಿ ಏನು ಓಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಯ್ಯೊಳ್ಳೆ ಶಾಸನ ಓಡಿಸು ಯಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ರವಿ ಕೀರ್ತಿ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿ ಆಸ್ಥಾನದ ಕವಿ ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ರವಿ ಕೀರ್ತಿ ಅಯ್ಯೊಳ್ಳೆ ಶಾಸನವನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ರಾಜಧಾನಿ ಈಗಿನ ನೂತನ ಹೆಸರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪಾಲಕಾಡ ಪೇನಿಕೊಂಡ ಪೋಲಂಕಿ ಪೈತಾನ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಳಕೇಡ ಅದು ಮಾಳಕೇಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಳಕೇಡ ಅನ್ಸರು ಮಾಳಕೇಡ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಐವತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಭಾಗದ ಕೊನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಭಾಗ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಕೊನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಐವತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಲಾನುಸಾರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಸಮರ್ಪಕ ಸಂಕೇತ ಗುರುತಿಸಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಎ ಸಿ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಧರ್ಮವೀರು ವಿ ವಿ ಗಿರಿ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಸುಕ್ಕಾಡಿಯ ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ವಿ ವಿ ಗಿರಿಯವರು ವಿ ವಿ ಗಿರಿಯವರ ಕಾಲಾವಧಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ವಿ ವಿ ಗಿರಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ತ್ರೀ ವಿ ವಿ ಗಿರಿ ಕಾಲಾವಧಿ ನೋಡಿ ವಿ ವಿ ಗಿರಿ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತೈದರಿಂದ ಅರವತ್ತೇಳರವರೆಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೈದರಿಂದ ಅರವತ್ತೇಳರವರೆಗೆ ವಿ ವಿ ಗಿರಿ ಫಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡು ಧರ್ಮವೀರವರು ಧರ್ಮವೀರು ಧರ್ಮವೀರ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಬಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಧರ್ಮವೀರವರು ಕಾಲಾವಧಿ ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಧರ್ಮವೀರದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ತದನಂತರ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಸುಕಾಡಿಯ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಸುಕಾಡಿಯ ಅವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರೋದು ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಥರ್ಡ್ ಬರೋದು ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಸುಕಾಡಿಯ ಇವರು ಕಾಲಾವಧಿ ಅಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ನೋಡಿ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಸುಕಾಡಿ ಅವರದು ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಇನ್ನು ಎ ಸಿ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಕಾಲಾವಧಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಂಬತ್ತೆರಡರಿಂದ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಮೋ ಎ ಸಿ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವ್ರದ್ದು ಎಂಬತ್ತೆರಡರಿಂದ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬರ್ಬೇಕು ವಿ ವಿ ಗಿರಿ ಸೆಕೆಂಡು ಧರ್ಮವೀರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಧರ್ಮವೀರ ಆದರೆ ನೋಡಿ ಬಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸಿ ಅವಧಿ ಇದೆ ತ್ರೀ ಟೂ ಫೋರ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ತ್ರೀ ಟೂ ಫೋರ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವಿ ವಿ ಗಿರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಧರ್ಮವೀರ ಅವರು ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಸುಕಡ ತದನಂತರ ಎ ಸಿ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಿ ವಿ ಗಿರಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿ ಭಾರತ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ವಿ ವಿ ಗಿರಿ ಅವರು ತದನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ವಿ ವಿ ಗಿರಿ ಅವರು ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಸುಕಾಡಿ ಅವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂದು ಮಾರ ಮರುನಾಮಕರಣ ಮ